大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张龙林，再次感谢大家收看我们的节目哦。嗯，在最近哦，这个美中关系哦，我认为哦越演越烈。我们看到许多从这个啊原来的这个经济啊、政治、军事的角力，包含这个东京奥运刚结束，大家发现哇，美国在最后一天超车金牌数，赢过了这个中国。中国哇，很多人很气愤啊，说怎么哪有赢过呢？只要加上香港跟台湾的金牌数，应该最后还是我们赢哦。当然，这个都网络上。啊，许多不同的一些观点论点啊，但重点是啊，这样的白热化的角力，其实还是看得出来，在许多啊层面上面不断的越演越烈哦，其中也造成了一个结果，是我们看起来现在在整个啊啊亚洲地区的所谓的军事演习哦。啊，特别的啊，热闹。那大家也在观察，这到底会在产生什么样的一些影响？那到底状况如何？我想我们今天可以好好来分析哦，到底会怎么会有这种不断军事演习的一个状况？那我们开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好。呃，主持人洪林兄好，各位观众朋友们，大家好。是哦，老师，大概就军事演习一定有他的目的啊，因为不然这个耗人耗时，当然演习是耗钱了，哎，耗耗人耗钱耗时，对。啊，当然，为什么要这么做？当然，一定有宣扬，不管是国威或者宣扬他某些的目的哦。所以从军事政治上，一定都有一些考量。老师，您怎么看呢？是，那当然最简单说法就是，我们前阵子不是提过嘛？我们说，呃，南海将来会越来越热闹嘛？那首先是美国一个大演习，所以外界很多人看法就是说啊，因为了要回应美国在南海这场大演习呢，所以中共进行的演习。这个是一部分原因了。我们先来看一下，就是中共这次南海演习呢，到底到什么规模？简单说，就是中共这次的这个海军演习呢，应该是历来大概规模最大的，然后呃兵力最强的。我们从几个方面可以来看呢，第一就是它出动的这个船只的数量特别多，第二就是种类特别多，然后第三呢就是出动了航母的那个跟着周边的那个护卫舰队，是，所以第一呢规模比较多。第二，就刚刚讲的船舰数量比较多，甚至光是从那个卫星照片上看呢，水面上能看到的中共的船只呢，二十多艘，包含航母啦，跟周边那个什么呃护卫舰啦、驱逐舰啦什么等等啊，攻击舰什么，大概在二十多艘。水底下没看到的，我们估计呢不会不会少于两艘，大概四艘到六艘，那甚至更多都有可能。所以加起来三十几艘，那是相当多的。所以这船的数量啊，第三个就是这个火力，我们当一点点来说，火力也是最强。然后第四呢，就是人数是最多。然后还有一个就是他们没有讲，就是他到底演习什么科目？哦，这个我们现在还没有看得很清楚。呃，美方当然那个演习讲了科目了，我们等一下回来再说一下。所以第一呢，我们说这个是历来规模最大的。那当然，简单说就是啊，因为你美国有一个很大的演习在这里嘛，那我不甘示弱嘛，我也搞个大演习。但这种演习应该不是这么简单一个目的，它是目的之一，但它还有其他的科目、其他目的。啊，我们说这样演习规模大呢，还有另外原因就是，它划定的演习区域比较大，在国际法上有规范，就是每个国家可以演习。当然，譬如说有些东西是不能演习的哈。核子武器实弹射击啊，那不可以演习。那核子试爆，那后来都讲说不在大气层上试爆，就在地底下试爆，因为怕那个辐射层呢或者辐射物质呢会污染，会影响到这个附近的是这个生态环境。那我刚刚讲说，其实国际法呢允许每个国家呢进行军事演习，但是军事演习你所展现出来的姿态跟动作呢？要让邻国觉得说你是一个正当的自我防卫，你不能是种攻击性演习。当然有时候这个很难界定，所以有时候是有争议的。因为有些说我就在这地方去进行我的自我防卫演习，那别人说你为什么在这里进行自卫演习？你这本来就威胁我，这种有争议的空间。但一般来说，就是在彼此可谅解范围内，那通常国家呢可以进行军事演习。但是有一个规范，就是你进行军事演习呢，你要先通告，你要告诉他说我的时间、地点等等。这样有几个目的，第一个就是呢，不造成误判，不是说我们两国相邻，平常关系又不太好，就我在这地方演习，然后你就不告诉你了，兵力又非常大，大家弄弄说弄假成真，突然就跨过去，跨着打过去。
那个那个是有问题的。所以一般来说呢，呃，你会通告，你会公告大家。这第一个就让人家知道你的目的。第二，公告就是时间地点，通常会把那个坐标标出来啊，东京几度，北纬几度，到到几度几度什么，这是地点。时间是几月几号，几点几分到几月几号，几点几分。通常就是时间一到之后，我不会立刻开始演习，我往后拖一点时间，就是避免说有不知情的平民的居平民的车船飞机什么经过演习区，那免得误伤你这样酿成国际冲突，所以就不好了。所以把区域划定，把时间什么都讲清楚了。那么中共这次演习规模大的另外特点就是它区域化的很大。呃，各位仔细看一下他发布的消息，然后看的图哈、啊，他从海南岛的东边一直延伸到西沙群岛的东北方，所以这个规模是非常大，范围是非常大的。呃，一般来说大概是十万平方公里。各位大概一向没有概念，什么叫十万平方公里？简单说就三个台湾大，啊，三个台湾大排下来，或者说一个福建省大排下来，就差不多十万平平方公里大大小。所以这么一画出来之后，然后时间也也规范出来，告诉他说：“哎，我这边有这么演习，你把时间、地点、区域，然后这些船只的，你一算一下，说哦，这规模的确相当大。另外还有点什么呢？我们从来看出来呢？他参与演习的军种非常多。第一，我们刚讲的海军了，对不对？然后有这个航空母舰，所以有空军的、海军的、海空军的参加。”另外呢，有单独的空军的部队也参加。好，再一个我们要注意的就是，岸上的部队跟战略支援部队有参加啊，这个这个大体可以猜到。还有一点就是，火箭军也就是飞弹部队呢会参加演习。现在至少到截稿为止啊，我们没有看到明确的消息，但是国际上一直有消息说，它可能会试射弹道飞弹。什么样的弹道飞弹呢？反舰就是反船舰的弹道飞弹，啊，东风二十六啊，或东风二十一 D， 发射的地点不明。那这样看的话，大概几个地方吧。呃，你如果真的说长城打击的话，你可以从西北，从甘肃啦，或从这个新疆啦、西藏啊那边打出来，那这是比较远的。那比较近的，比如从江西啊，从福建打过来，或者从广东、广西上打过来，那这是比较近的。所以我们现在还不知道。那简单说就是，如果他的这个演习的话呢，也值得注意。为什么呢？我们刚刚讲说演习的科目，虽然他没有完全公布，但你看他出现的军种、跟那船舰的数量啊，什么跟那个范围大小呢，你大概晓得说，哦，他大概准备演习什么呢？就是如果南海附近发生冲突。或者说台海附近发生冲突，他都可以在在一次演习里面用几个科目把它包装起来。所以说，将来如果呃南海部分发生了什么样的冲突的时候，那有美国船只过来或什么船只过来，我看我怎么打法。然后譬如说，呃，水文资料啦，或者说这个我从哪边发射的时候这个角度啦，甚至什么。如果更长城的话，连地球自转都要算进来，所以那个有时候相当复杂的。所以简单说呢，我们把这个范围、地点，然后出现军种跟火力什么都算起来之后，呃，真的像中共所说的，它是一个历年来几乎是规模最大的演习，当然还加上山东舰，所以它有军事跟政治意涵，就你刚刚讲到的。其实政治意涵呢蛮明确的，它有对外跟对内两个方面。对外就是我面对美国的这种演习，我不能示弱。如果说我只是谴责一下，或者是什么口头抗议，或派一些什么机船去侦查什么的，我当然可以这样做，但是这样达不到这个正则对方的目的。所以我必须要在，呃，简单说吧，御敌于国门之外。我不是真的要打仗，但是呢，至少我做出的姿态来说，我完全不怕你，完全不示弱，所以我有这么一个演习。那么这是一般的说法。那再一个就是呢，对内的考量，因为如果说我对外这么弱的话，我习近平现在这个位置恐怕不容易坐稳。更何况现在一直传说我习近平要寻求第三人生、第四人生的无限期连任。那中共规矩一般来说，我们不是讲要做两任嘛，一任是五年，就十年嘛。那像十年到了之后呢，他等于要破坏规矩，再继续干第三任、第四任，然后一路干下去。
，那人家就问一个问题说：你何德何能？你为什么可以继续干下去？你为什么可以坏这个规矩？所以就是面对美国跟各国在南海的这些动作、演习也好，或者派出船舰也好，来所谓自由航行也好，我完全不能示弱。示弱的话，不但对外呢，我可能会被欺负；对内呢，我根本保不住权力。更何况二十大马上就要开了，我的人马什么上来的呢？所以不管怎么样呢，对内也不能示弱啊！这政治上意涵，这样你刚问的第一个部分，第二部分的军事意涵，军事上简单说就是。我的海军呢也蛮强大的，因为大家过去不认为说中国有什么海军，不认为说中共的海军有什么样子，啊，当然这十几年来他们拼命造舰，他们自己说啊，我们海军造舰跟下下饺子一样，一年一两个，一年一两个，你看哇，速度这么快，对这个速度呢，实在是让人觉得惊讶。但是我们还要看到一点，就是你这些船舰呢，你没有经过考验。也就是说，你至少要经过实战的考验，哪怕是小规模的，你开出来了，然后在战场上你用应变，然后发射东西，你不会说失误，不会达到资源等等，这些都需要演练的。那我们没有看过演练，没有看过实战，那没有实战，次于实战的就是演练。所以，他要把海军亮出来，把这么多船都亮出来，然后把吨数亮出来，把火力亮出来，然后再猜什么呢？要练协调。要把协调亮出来，说哦，我真的能够指挥我的旗舰呢，是一个什么，呃，巡洋舰或者一个这个导弹驱逐舰，然后我这边是旗舰去指挥哪条船怎么走，怎么怎么打等等，所以这些呢得得亮出来。第二呢，它其实是演习呢，将来如果我要打台湾的话怎么打？那你说这个在南海啊？为什么呢？因为中共的战法有点叫组员打点啊，或围点打援，这个很详，我就不详细解释了。简单说就是他在考虑，如果我要打台湾的话，那美国跟日本可能会来干涉，我会怎么样的拒止他们的干涉，就把他们挡在外面，然后我在这边打台湾。所以他也同时也是演习打台的一部分。也就是说，这个演习呢，在政治、军事各方面呢，它都是一个多方位的考量，所以我们也必须关注，也不能掉以轻心。是，刚刚明老师大概提到，从八月初，美国也是一样啊，号称这个啊四十多年来最大的这些军事演习，跨十七个时区哦，哇，十多个国家。那当然，刚刚提到了中国也不示弱，那同样来做南海的大规模的演习。那当然还不止如此哦，从八月三号到八月九号啊，中俄也在宁夏省也做这些联合演习哦。那啊，人数这个据称也高达一万人。那老师，这个又有什么特别的意涵吗？对，看起来跟南海关系不大了嘛，对不对？但是它还是有这一些政治上意涵。我们等下回来再说政治意涵。政治意涵，我们先说说这次演习的规模。这次演习呢，就像刚刚主持人说，在宁夏，然后是九号到十三号，大概连头代表五天的时间。呃，双方兵力呢，就像刚你所说的，高达一万人。一万人当然不是一个特别大的演习了，一般来说大到大概三五万，我们这个比较大。那一万人呢，那两边各一各五六千呢，也就一万人了。不过规模仍然不算太小。那我们这次注意到的呢，倒不是说他们这个陆军有什么特别。比较特别是中共出动了一款新的战机呢，那这个战机过去没有再跟外国演习出现过，叫歼二十战机。歼二十战机呢，我们在这个视频短片上有看到过，然后呢，在这西方的报道呢，西方的这些军事、军事杂志了或军事网站上面也有些报道，也有介绍。那中共官方当然吹嘘得很厉害。呃，当然，现在就是我们有点存疑，就是这个战机呢也还没有实战过，这第一个。第二就是曾经有人说啊，有这个呃俄国背景还是乌克兰背景，我现在忘记了哈。呃，有一位科学家说，他们用的就是歼二十战机呢，用的科技呢是我们比较旧款的科技。那这个当然我们还没有最后的这验证，不过有这句话呢，也让我们存疑。当然，中共对歼二十呢吹得很厉害。歼二十有几个特点：第一，它是隐形；第二，就是它的攻击火力比较强；然后第三呢，号称是现在它最精锐的这个武器。那过去呢，呃，在国内的演习啊，国内什么阅兵呢出现过。但是啊，跟外国联合演习是第一次出现。换句话说呢，呃，真正摊在国际的面前，这是比较罕见的。
，苏联方面出动的是这个苏凯三十，然后那个步兵团啦、啊，低这个防空导弹部队等等，那这些那就没有什么特别了。因为这个苏凯战区呢，我们也不是不熟悉了，所以呃，从兵力来说呢，或从武器来说呢，中共这个歼二十呢是比较特别一点点。我觉得比较重要的是他最最后背后的这政治意涵，他军事科目当然这样讲的哈，呃，军事科目呢是在宁夏，然后基本上就是说是反恐的一个演习，但新华社把这演习呢讲得比较大，我们看新华社说说什么。新华社说：“我得用念的哈，这次演习旨在拓展中俄两军联合反恐作战的领域的深度，就中国跟俄国军队反恐作战的这领域的深度，就在反恐这题目上，我们做了哪些哪些演练，展示共同维护国际跟区域安全稳定的坚定决心和强大实力。后面那句话比较重要。”体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新高度。呃，战略协作伙伴关系呢，两国在什么时候签的呢？一九九六年签的，呃，四月到五月签的。那为什么四月到五月呢？跟台湾有关系。嗯，九六年三月我们不是总统选举吗？然后中共有九五九六飞弹风波嘛。中共的九六的飞弹演习呢，就针对台湾的九六的这个总统选举，因为他们希望把李登辉打下去，就没有成功。那没有成功归没有成功，但在国际政治上引发了一系列动作，因为这个这个他们针对台湾进行这演习之后呢，然后美国不就出动了这个舰队吗？然后就这个呃说要维护这区域安定，所以中共就收手了。那中共搜索呢，当然心有未甘了，所以就跑去呢，就跟俄罗斯讲说，你不是要跟我签中俄战略协作伙伴关系吗？中共把这个问题摆了一年，没有回应，然后也没有拒绝，没有干什么，然后跑去跟俄国说，我们可以签了。签完之后呢，五月份美国跟日本呢又在延续了美日安保，所以中俄战略协作伙伴关系呢是二十多年签的。那现在这边我怎么拿出来再讲呢？我把那句话再读一次哈，体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的新高度。那么也就是说，这东西是旧有的东西，差不多二十多年前签的。现在我们拿出来讲呢？为什么拿出来讲呢？因为是新时代的伙伴关系。为什么？为什么是新时代呢？因为现在呢，我中共非无下阿蒙。嗯。当年呢是被你压着在那边 K 了一下，然后当年是美国跟苏联在那边对，呃，美国跟俄国在那边对抗，那苏联瓦解了，好了，那现在我在慢慢崛起了哈，现在呢我变排头兵了，那我要开始跟你对抗了，但跟你对抗呢，你又搞了这么多人来包围我，搞了北约，搞了什么东协，搞什么来包围包围我，然后现在在那边搞演习，所以我也不甘示弱，所以我也拉了一个强大的伙伴叫做俄国。跟他一起来搞的东西，所以我觉得中国的话说的大了啊。为什么说大？我等下再讲一下哈。好，那么所以他说新高度，然后体现了两国高度战略互信跟务实交流的协作的新水平的呢。好，那这说完了。俄国说什么呢？俄国国防部说这一次的军事演习聚焦于反恐作战，讲的高度低很多，对不对？他讲的是一个战术层面的问题，他我们就是反恐作战。中共把它吹成是一个战略上的一个关系啊，我们有战略协作伙伴关系等等等。换句话说，中俄双方发的讯息呢，就告诉你说，他们对这一次演习呢，双方给予的水平的评价是不一样的。一个把它吹到战略层次，一个说我是战术层次。那为什么的差距呢？简单说，中共是要把事情弄大，就是我跟俄国合作了，然后对抗你美国什么等等。俄国是给中共面子，说我来参加演习了，我给了你一个好处了，帮你这个挺了一下，给了你一个面子。但是我也得顾到我的利益，我的利益什么呢？我是要告诉美国说，我没有跟中共走到那里。所以这个解读非常重要啊！大家不要以为说我们在玩文字游戏，国家跟国家跟国家之间在玩政治、经济、战略、外交的时候呢，很多时候是非常谨慎的。
，尤其是这些像俄国啦或这些美国的国家呢，在外交上非常成熟的时候呢，他讲话不是随便乱讲，他讲话是字斟句酌的。有一些重要关键讲话，他是每个字都不敢错。他就告诉你，就这么多，或就这么多。他他讲了大，有他的目的；讲了少，也有他的目的。现在我们可以看到，俄国讲的很少，俄国讲的还真的不多。为什么呢？因为我们可以看到，在这前后几天，俄国同时跟中亚其他国家呢也进行演习了。美国不是从这个阿富汗撤退了吗？美国一撤退呢，塔利班就开始进攻了。塔利班进攻之后，一个直接的后果就是塔利班可能最后会掌握阿富汗。那么现在有两个问题，一个是塔利班掌握阿富汗之后，阿富汗就变成一个塔利班政权的阿富汗，这么一个阿富汗会对区域政治产生什么影响？这大家的第一个疑问。第二疑问就是这个塔利班会不会趁胜扩张，扩张到阿富汗以外的地方去？这是大家担心的。你说中共不担心吗？中共当然担心，但他不能这样说，所以他把塔利班请来了，双方见面谈谈，互相了解一下。但是呢，他也必须准备，所以他跟俄国进行这样演习。但这样演习，他又不能说我专专门针对反恐，因为针对反恐好像针对你塔利班，我又不好说的话。所以我虽然提防塔利班，但我不能说我提防塔利班，我说拿来拿他来说成我对付美国用。嗯，这是这个复杂的地方。俄国不客气，俄国跟他讲说，我刚刚跟乌兹别克、跟塔吉克在塔吉克里面进行了演习。嗯，呵，这话讲很有趣啊。我跟乌兹别克、跟塔吉克在塔吉克里面进行演习，标准是反恐演习，所以跟美国那边是没有关系。所以俄国的话讲得非常清楚。那么双方的话，你拿了一对比的时候，可以玩味出其中的这是深意。所以这东西呢，其实我觉得俄国更厉害。我过去一直讲，我说俄国的外交呢，常常超过我们的想象。我们虽然很讨厌俄国，因为俄国从这个满清末年来对中国其实各种方面侵略很多，然后这也间接造成了中国的共产祸害。可是我常常提醒大家，我们虽然不喜欢俄国，但不能不了解俄国，因为俄国太厉害了。你仔细想看，俄国侵略人家，光侵略中国，拿走了大概一百六十万到一百八十万平方公里，拿了四十几个台湾大的这领土。你记不记得俄国哪一次出大军侵略中国？没有，没有，对不对？日本出动一百三十万到一百五十万大军打中国，打了八年，加上前面的话打了十五年，你记得非常清楚。你记不记得俄国哪一次出动五万以上大军打中国？没有，但有一次。一九一九四五年，第二次大战要结束，美国丢下原子弹之后，俄国出动了几十万大军打进中国东北，号称打关东军，其实是侵略中国，而中共在配合他。所以俄国向来不会用大军去侵略别人，尤其不会用大军去打仗，除非被人家打。大家很少注意到这件事情。但是呢，俄国在外交在领土上所得非常非常大。俄国从这个莫斯科大公国开到现在呢，成长了几千倍，可是很少用大军去侵略别人。所以我常称赞他，我说，俄国是高明的侵略者，侵略者又高明跟不高明，日本就不高明，用了几百万的大军，最后死了这个上百万人，然后最后拿到一个琉球岛而已，对不对？没有拿了别的东西，而被中国恨到现在。但是俄国呢，拿了这么多东西。但是如果日俄国跟跟这个日本比赛的时候，中国球迷一定是帮俄国，而不是帮日本，是,是不是啊、嗯？对，所以就是说这个就是一个民族情感的问题。那换句话说，俄国是一个高明的侵略者，也就是说俄国外交非常厉害。所以我在解释什么呢？我在解释说俄国为什么这次来参加这个演习。简单说就是我参加演习了，我是一个反恐演习，这地方对我有利益。我来配合你一下，我目的不是配合你，我是为了做这动作之后呢，我对你，我对你中共跟对美国进行火力示范。嗯，哎，我的火力示范干什么呢？告诉美国说我是强大的第三者，你要来拉拢我，你不拉拢我的话，我就打上中共。同时跟中共讲说我是强大第三者，你要来拉拢我，你不拉拢我，我倒向美国。嗯，所以这就是我形容的俄罗斯呢。非常漂亮的把自己完成了快乐第三人。我在这个中共跟这个俄美国之间呢左右逢源，我要扩大我利益。
，所以台湾很多人还误判的情绪说啊，这个如果。呃，美国跟中共继续对抗的话，美国一定不讨好的，因为最后俄国一定跟中共联手去打美国，绝对不会，我保证绝对不会。当中共跟美国打起来那天，俄国军队在那边等，等到中共打出时候，俄国大军出出来就要打中国了，这是他的习惯，他最会，他最拿手就做这件事情，他当年就这么干的。所以中共在跟美国打以前，他提防是会被俄国突袭，这才真正要考虑的问题。这就我为什么对这个问题我解释这么久，就是大家要看清楚中美俄的三角关系呢。现在是这个情况，绝对不是说中俄联手对抗美国，俄国不会这么笨，俄国比台湾很多人要聪明很多。是这个，我想的老师很清楚的啊，分析了这个中美俄哦，大家可以让大家理解一下。这次过去我记得节目当中，你有提到说，嗯，一旦中国真的打台湾，那俄罗斯会做什么？大家就说，嗯，有可能就是以过往的历史来讲，他就名为我要帮你守住后方，怕美国会来干嘛？你放心，我们过去既然这么友好，你看你竟然都自己做这个公报，说我们是战略新高度，那当然我进来就是理所当。当然，就老师讲的太聪明了。中共自己还背书说不，我们是新高度，那那太好了。我下次就更长驱直入。所以俄罗斯但不容小觑哦，就他们在整个外交，有人说，好吧，说好听。刚刚老师刚提到的是一个很很高明，但但一样讲这就是一个骗术哦。那当然啦，就是回到这件事来讲，美国海军刚刚提到了他们这个大规模的演习的过程当中，那有人说，当然他就是针对中国，有人是扩大到中，包含他现在“一带一路”哦，扩大许多对于。非常多的国家的影响，美国可能要做好这个串联各国啊，统一啊，就是大家可以同一个阵线来作为对抗啊。那老师怎么看待这个部分呢？呃，没有错，完全是这样啊。就是我们刚刚讲说，在军事政治双方呢，军事政治两个方面呢，双方都有明确对抗。那美国的演示上头我们介绍过，现在我们只是把这个串联起来，告诉他说这几件事情是有关联。那我现在用很短时间帮美国演习再说一次。美国这边其实进行了多场演习，从八月初开始呢，一直会到八月下旬左右呢，会有多场演习。之前不是这个法国的战舰已经过来过了吗？然后这个英国的这个航母伊丽莎白号也过来了。英国航母来这边，美国它已经进行过联合演习了。然后英国航母呢，在北上要到日本去，跟日本再进行联合演习。然后美国这地方的主导，跟印度、马来西亚、新加坡、日本、澳大利亚跟德国呢。进行四十年来最大规模的演习，然后美方讲说我们演习几个目的，一个就是海上作战，就海上怎么样跟其他的舰队打；第二就是怎么样攻击别的国家的前进基地；然后第三呢，怎么样做近海的这个作战等等。所以美国的目标很清楚，就是我在这个南海演习，一方面就是我要保证南海的航行自由，不要不是说你中共讲说南海几乎就变成你的内海了，那不能这样子，这个东西是。公海是大家的，再一点呢，美方没有点名，但意思很明确，就是我在这边演习就告诉你说，你如果想剑指台湾的话呢，我都会出手的。美国目的不是说要最后跟中共打仗，我再说一次，美国的目的只是贺主战争罢了。所以，即便是这样，大家说来说去呢，其实大家呃，美国意思很清楚，我不希望打仗，那希望你也不要轻举轻举妄动。所以简单说，就是我们可以总结一下：第一呢，这几场这个演习呢，看起来是在不同的场域、不同的科目、不同的国家，但的确是针锋相对。而它背后呢，讲的是一个非常大的一个政治的一个布局啊，这第一点。第二点，就像开头时候这个主持人讲过，我们很早就预言过，说南海跟太平洋西部跟台湾海峡呢，将来会越来越热闹，会占云密布。那现在已经出现了。那我们还必须再往下讲，就是，呃，这个不是终章啊，不是最后一页。将来呢，台湾海峡附近还会有更多的军事演习，不只是南海了。嗯。就台湾的这个西岸，台湾海峡也好，南部也好，或东部也好呢，会有更多的演习。然后中共有一天呢，会逼到受不了，会用双航母来绕台。当双航母绕台的时候呢，美国航母就会来。它的目的不是要打仗，它的目的是要遏阻战争。那么除了美国航母会来呢？啊，我们上次预言呢，现在也差不多实现了。英国航母来了，现在看就是印度的航母会不会来到这一块，会不会进到南海，甚至进到这个太平洋？这我们来看一下。
。然后下一步就是美国会继续拉拢菲律宾跟越南。那么拉拢的方式就是除了加强军事交流，然后就重新确认这个呃军事合作关系之外，看看会不会。进行联合军事演习，甚至在跟越南驻金兰湾，然后跟菲律宾驻苏比克湾，然后进行直接驻军。那对台湾来说呢，我们注意两件事情：第一要注意东沙的防卫；第二呢，注意太平岛的这防卫。同时呢，跟周边国家呢保持密切的这个交流跟合作关系呢，才能确保然后扩大我们的国家利益。是我，我想每次我都很喜欢尹淑明老师一直很语重心长，但是很重要的提醒，就是台湾的内部不要分不清楚谁是。啊，就所谓的民主政治过程当中的政党的竞争对手，谁是真的对台湾直接啊影响的敌人？我觉得台湾的确很多专业学者都告诉我们，最怕的是自己搞不清楚，敌我不分，这也是台湾内部最大的问题哦。在节目当中，我相信明老师为什么要到处去这样的宣讲？我就是想说，老师是这个民主的这个最最重要的这个天桥底下的说书者，到处去告诉大家，真的不要掉以轻。信心，那我觉得我们大家一起加油。今天也谢谢明居正老师哦，带来这样的一些分析，让大家可以更清楚了解现在啊，我觉得台海的一些情势。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道，也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林，再次感谢大家收看我们的节目。我们呃节目的收视订户已经快突破十九万了，我们继续努力哦，我们还是希望能尽快的达到二十万哦，对我们自己自我设定的一个目标。我们的节目原则上在每个礼拜三跟礼拜六在台湾时间晚上的七点钟会做首播，那我们在礼拜一、礼拜二、礼拜四台湾时间上午十点哦，我们也会有精华。版的这些节目会分享给大家，那当然欢迎大家可以订阅，可以按赞哦，那也可以这个啊，这个开启我们的小铃铛，随时我们有新的节目上架之后，可以提醒大家，让我们精彩的节目不漏接哦。在最近大家有在关心军事来讲，当然会关心美国从八月三号开始哦啊，举办了一个二零二一的一个扩大军演的一个啊项目哦，这个项目非常的大哦，因为整总共跨了十七个时区哦，那。啊啊，包含了欧亚非哦，那这是一个非常大的规模。这个呃，有人号称这也是过往史无前例的部分。当然，呃，有人说这个就对于中国啊，包含跟俄罗斯哦啊的一个宣誓哦。那当然，《环球时报》后来这个总编哦，也针对这事情也说，哎，中国同样的，他们也发起了这个所谓的南海的大军演哦。他们甚至直白的就说，这当然就是来对应美国要举办这样的一个扩大军演。的呃反制的一个手段哦，那这到底会不会演变成一些啊擦枪走火的事件，或者这是各自哦啊呃各有盘算？我想这个问题值得我们啊今天的节目好好来了解一下。那我们很开心哦，也是我们第一次邀请到我们前。啊，中共海军司令部的中校，我们姚晨姚中校，我们谢谢他啊，特别跟我们连线来帮我们啊评论这一个议题哦。我们首先欢迎一下我们的姚中校，主持人好，大家好，尤其是台湾的朋友们。是我们欢迎姚中校。那我想我们一开始当然就请教一下姚中校，因为我们在这次美国的大规模的演习，我们刚刚提到参与的国家有十几个国家，然后进行这所谓的高端的一些军演，当然引起许多大家的关注哦。当然刚刚已经说了啊，中共也这个不甘示弱，也同样要发起这些演习哦。所以这部分我们就请教一下中校，您怎么看待啊这次的军演？会不会大家担心的会擦枪走火，或者这个只是目前看起来只是两？边例行的校正，那请问一下，我们中校您怎么看呢？嗯，我们一直在关注这个呃，美国这次呃四十年以来最大的演习，最大规模。他现在横跨十七个时区，他的意思就是，美国的意思就是，呃，要在全球嗯进行防卫。一个呢，就是啊，当然，美国主要的战场会设在西太地区，呃，当
但是呢，也要防止在欧洲和这个非洲，包括中东地区，呃，会出现什么问题？因为毕竟，呃，欧洲这一块有俄罗斯的这一块虎视眈眈，第二个在中东地区呢有伊朗啊，但这些呢都是比较次要的，那主要的是在亚洲、西太平洋地区对着中国来的。那么，呃，关于这次演习，这个刚才主持人提到的，就是，呃，美国的这个胜利号舰载船进入中共的演习区域。这个呢，你要从二零二零年，就去年的七月份，中共本来计划在也在西沙这个区域里面组织军事演习，当时的这个美美国那个国务卿这个蓬佩奥就说过。南沙不是中共的领土，西沙是有争议的地区。那中共在这一区域进行军事活动，威胁到了航行自由和周边国家的安全。这样的话，也就是这个军机，美国的军机和军舰呢，也介入他的，也进入了他的这个宣布的这个演习区域。最后，中共没有办法，这个就把这个演习撤回去了。撤到了北部湾，雷州半岛，就到到它的内海去演习了，嗯、呃，还是不敢跟美国对抗，这样。那么这一次，中共居然划定了十万平方公里的这个区域进，在西沙区域进行演习，呃，有两层意思。第一个呢，就是呃，他们也看到了这个美以美国为首的联军。基本上，他们已经就是中共已经放弃了南沙，美军联军已经前就是向前挺进，向北挺进到了西沙，这是从军事上来说是个很很重要的一个措施，就是如果西沙不是就是说中共控制不了西沙，那么它的海南就危险了。西沙是海南的门户，呃，我在南海舰队待了十多年，我太清楚了。整个南海舰队主要的兵力、武器装备都在海南岛。你比如说第二核潜艇基地，啊，零九四的核潜艇在三亚亚龙湾，啊，第二航母基地，啊，包括零五五。包括刚刚下水的零七五的海南舰，零五五下了几条，大概有一大半在海南，在三亚渔林基地，啊，另外，呃，因为为什么呢？这个南海三百万平方公里，南海舰队守卫的范围非常大，所以南海舰队的兵力是中共海军最强的。可以这么说，北海舰队和东海舰队装备加起来都没有南海舰队的强。你南海舰队，呃，中共一直是在守卫着南沙，因为南沙对中共来说是太重要了，不仅仅是它的是一个交通运输的要枢纽，第二个它的能源，南海一旦被美军控制了，那么。中共死路一条，所以，呃，有一句话讲什么？打海打台湾没多大意思，打下台湾，增加一个负担，啊，台湾这边也没有什么人资源呐、啊，也不是什么交通要道啊，啊，但是南海完全不一样，所以我一直认为，呃，南海的战略位置，不管是在中共这一块，还是在美军这一块。都是放在首位的。我几年前就在呃，就就讲过，美中之间如果有一仗要打，那么美军希望在南海打。为什么呢？南海地域广阔，海洋深度够，适合于大型军舰和核潜艇运作。第二个，南南海离中国大陆相对稍远。就是中共的岸基兵力形不成优势，所以在南海，中共没有胜算，所以美军一直把
战略重点放在了南海，在台海方向呢，其实美国一直是卖武器，让台湾增强自己的防卫能力。现在呢，又调动了这个日本出来守护这个呃台海，所以说，呃，中共想在台海打，但是美国就不理他，美国就在南海做动作。所以这这次演习呢，呃，也也也也，中共花了十万平方公里呢，也反映出了他对南海局势的担忧。南海一丢，他整个全盘结束。所以这一次说，呃，刚才主持人说是不是会擦枪走火？在军事上来说，啊，没有偶然，只有必然。如果两个国家关系非常好，不存在这些呃问题的时候，即便是擦枪走火，它也形不成战争，大家都会解决的。那么美军现在是高度的，就是说，就是说句实在话，就是来挑衅，就是在南海找中共一战。所以，这次美国的这个呃呃舰载船胜利号舰载船，居然进入它的。景区区域，因为我们了解到，这十万平方公里画下来以后，因为这次演习是中共临时决定的，它不存在战术、战略、战这个战术协同问题，它就它一个国家。那美国的演习，它有十十几个国家，它需要有些战术协同，是中共不存在，那中共在这个十万平方公里干什么呢？就是准备打导弹。东风系列的导弹，舰队、舰队舰、这个空对舰的导弹，它没有其他的科目。但是从现在来看，啊，呃，据应该说已经宣这个演习已经结束了，但是没有发现它有什么动作，因为毕竟美国有一条船在那地方，呃，它还是可以看得出来，中共还是专怂了。是，我想这个经过姚晨中校的介绍，大家可以知道，这次两边哦啊对垒的过程当中，当然这个值得来观察。我相信这也不会是啊最后一次哦，这个未来都还是持续在南海上面啊会有相对的一些啊后续的一些发展。我想值得我们来关注哦。当然呃，过去美国的这个所谓的国家利益杂志曾经有报道过，说美中啊如果在我们谈到这个啊有关啊在解决不管是台海的部分，他们谈到。要怎么快速能解决？当他们谈到一些资讯的掌控，特别也提到了制空制海的一些权利哦。谁能掌控，谁能就快速可以来决定啊，整个战局的走向，甚至可以快速的完成这个战局哦。从我们姚中校您来看待这件事情，您会怎么解析呢？这个台海作战，如果说呃没有美日介入，那么中共肯定能控制。特别是台湾海峡的制空权，有了制空权，它就有了制海权。那么现在在美日介入的情况下，中共得不到制空权。现在的海战、空战，我们比喻，比如说就在台湾海峡，现在不是那种飞机与飞机之间这个格斗、争取制空权的时代了。现在的现在是导弹化、超视距攻击。信息化的时代，双方的飞机都不可能到台湾海峡的上空，因为双方都有地对空导弹。美国它也有它的远程打击，就是说，呃，美国在预警方面远远的超过中国。那我们以前就计算过，中共的一线、二线机场，飞机起飞离地五十米的时候，雷，美日的雷达。包括台湾的雷达就能发现他们，一发现以后，发射导弹，超视距攻击。现在的导弹都是一百两百公里就可以击中，那么谁，谁的这个超视距攻击，谁的预警能力强，谁就有制空权。毫无疑问，美日有绝对的制空权。中共，你看中共的这个航空兵、空军。他除了他的所宣扬的歼二零有隐身的功能以外
，他其他的飞机他都没有眼神，突防能力非常差，他一起飞以后就会受到攻击，所以台湾海峡，中共不可能就目前情况下不可能有制空权，那么没有制空权，他就没有制海权，他的舰艇根本就不敢进来。因为飞机打进前打得太容易了，啊，这个还有有一点呢，就是我在这里也要呃介简单介绍一下啊，美中之间，他们在情报预警、指挥网络、电子对抗等方面，中共不比美比美国差至少二三十年。中共这个点是最弱的一点，就是它的这个信息化作战系统。你看看中共现在所谓的空警，呃，五百空警两千啊，它实际上就是一个空中雷达。美国的预警机，它不仅仅可以发现四五百公里以外的敌情，它空中雷达非常先进。另外，它的预警其其实是一个空中指挥所。他发现目标以后，他可以指挥他的几十批次进行空战，中共就没有。另外你再看，这个就电子干扰，双方开战的之前，网络战和电子战，尤其是电子干扰，啊，中共在电子干扰这一方面，加大的力度，因为他的预警水平不行，他就电子干扰，他电子干扰，他现在发。发展了很多的手段，在福建，它有两个电子对抗团，一打一旦打仗，它会对台湾、台湾岛，包括台湾周边地区，进行强电子干扰。另外，它现在的这个歼十六，啊，外挂这个电子吊舱，还有它还现在还装了很多的电战术性的电子干扰，就是它的无人机，啊。就是说，中共在预警、指挥、信息方面，它是落后的，但是它现在在发展它的电子干扰。当然呢，这个美军呢，当然它的电子干扰也很厉害，因为从几次这个中东，就是呃，包括这个当时这个伊拉克进攻呃科威特的时候啊，沙漠风暴。包括后面的美军打伊拉克、打萨达姆的时候，为什么他们的飞机、他们的这个部队都没有反应？因为他们成了笼子和瞎子。就是美军的电子干扰是非常非常强的，啊，所以说在这方面，中共我刚才讲这个这个空制空权他得不到。他在电子干扰上面，他有一定的手段，但是他在，毕竟他比美军还差得很远。美军现在有装备了很多反辐射导弹，肯定一打仗会把干扰源给你摧毁掉。啊，所以说，呃，一旦开战，中共。肯定处于被动挨打的状态，因为他看不见，他听不到。这个目前的战争呢，呃，就是说，假如在台海地区发发发发生战争，包括南海地区，嗯，他他他纯粹的是海空军作战。那么，联军为避开中共的暗器优势。因为它暗击很多的这个低地空导弹，它有个保护性打击，所以说美军一开始它的航空母舰不会挤进中国大陆边上，它的这个远程打击能力非常强，啊，它不仅它的 B 一、B 二、B B 五十二，啊，包括它的潜艇、它的航空母舰、它的驱逐舰上面发射的这个战斗式巡航导弹，可以。对中共的目标进行毁灭性的打击，外科手术式的打击。那现在看这个战争不会拉得很很长，就是如果开战起来以后，美军首先啊，比如说电子战毁掉中共的电干扰源，第二个毁掉他的
这个核发射装置，地面的核发射井一定要把它毁掉，海南岛的三亚的呃第二核潜艇基地要把它毁掉，要不把它们毁掉，对美国对日本都有危险非常大，所以首战。几个波次打击，第一个波次打击去打掉它的核设施，第二个波次打击就打掉它的前线的一线和二线的海空军基地。这个说实在的，就是美国现在的五条航母出来的这个打击能力，也用不了一星期，中共全部就是海空军和火箭军全部会瘫痪掉。这个我们都都有过计算。是，我想刚刚我们姚成中校介绍的部分，大家可以知道，如果这个我们谈到的这个中美开战，在这个有关资讯战、制空制海的部分，哪怕延伸到台海的战争来讲，应该可以让大家比较清楚的轮廓。刚好我就接着很想再问，如果听起来他要统一这个台湾，他想要来这个攻打台湾。呃，显然有一定的呃，我们挑战哦。那会不会他们能呃，就是必须要用其他的一些方式？因为刚刚提到制空制海如果难，有人就说那就打飞弹啊。的确，过去有一些武统学者说，那就打几颗核弹过去。如果这个台湾两千多万同胞这个还极力抵抗的话，干脆就都把它杀光，反正再重建。中国嗯，什么都没有，最多就是人，再拨个几千万人，甚至超过两千三百万人过去都没问题哦。这个在很多的武统的哦，这个更激烈的学者常常会谈到，还是没问题。就算自攻自海的问题，这个能能这个暂时不能解决，我们至少还有几千颗的飞弹可以对准台湾等等哦。这些言论，我想一直在台湾，包含内部也有不同的声音在做这些流传哦。那请问一下中校，您又怎么看待这样的一个状况呢？呃，这两年，呃，我一直关注台海这个军事形势。现在从中共的这个周边的军事形势来看，打印度没有意思，解决不了什么问题，啊，那么跟日本打，他没有把握。日本非常强，这个一百五十架 F 三十五，包括他的这个这个呃，你别看日本吧，就是说就是闷不声声的，他有这个这个。呃，和平线战约束他吧，但是他，我一开始认为，日本西方台湾，他只要他不不公开说西方台湾，他只要隐性隐形参战就行了，因为台湾有事，日本肯定不安全，这个这个事情，呃，日本的政府，呃呃，社会老百姓也有有个共同的认识，这个是肯定的。台湾被中共拿去以后，日本。危在旦夕，台湾拿走以后，第一岛链这个整整个的巴士海峡这块封锁以后，日本的呃人员、物资进口都是处于瘫痪状态，所以日本是不可能看着台湾被中共拿下的。中共在东海跟日本打，呃，日本这个国家他要全力以赴的话，中共拿不下他，这是东海。我刚才前面讲的这个南海，南海他根本就没有胜算。对吧？那么东海没有胜算，南南海没有胜算，呃，中印边界打没有意思。那么他唯一的目标就是台湾。打台湾，我们从中共的这个军事规模和实力来说，有两种情况。第一个，我我以我也是我看看台湾的一些媒体，有一种说法不准确，对吧？中共如果下定决心，不惜一切代价登上台湾的，他是有这个能力的。不，你我我们不说别的，他不惜一切代价，他有他沿海十一个省市，他有几万条海上预备役，这个这个几千几万条船往这里开，你真受不了的啊！就是。中共登陆台湾，他是有这个能力的，所以不要认为他没有这个能力。但是呢，第二个意思就是，在美日联军协防的情况下，中共就是登上了台湾岛，他也打不赢。为什么呢？你比如说七十二军、七十三军就登上了台湾岛，那美日把台湾海峡一封锁。
，你的后置兵力上不来，你那两个军在台湾岛，就是，哦，死路一条，就是第二个古林头，对吧？古林头战役，台湾朋友们都比较清楚，对吧？他当时那么近的距离，就是金门那个那么近的距离，啊，十几二十公里，几十公里，他因为天气。原因，他后续兵力上不来，他导致了九千人完蛋，这是一个。如果说打台湾岛、打台湾、台湾海峡，台湾海峡对于台湾来说是一个天然屏障。那么，我们从这一次美军的这个这一段时间来美美日联军的演习是什么动作？美日的联军，你比如说美国的海军陆战队。日本的陆上自卫队，海战要他们参加干什么？实际上，他们以关岛为中心，把整个的美军的小兵力分散在各个小岛上。一旦中共登上台湾岛，他们会反登陆，就像当当年这个，呃，金日成打南韩的时候，对吧？美军、联合国军人船登陆，把切开。我相信，中共要是打台湾，登上台湾岛，他也占领不了台湾岛，因为美日联军会，会要会会会会把它打掉，同时就是台湾海峡封锁。中共打台湾最大的一个呃要素，就是要控制台湾海峡，但是台湾海峡他控制不了。远程打击在这里，美军的远程打击，美日联军的 F 三十五，包括他的这个战斧式导弹，美中共的军舰，你你一开始突袭过来了，你比如说中共玩的手段就是突然袭击，突然一下子你变演习变变实战，好，你登上来了。美为什么我刚才讲美日现在把兵力前置？增加增增快它的反应速度，我们不去说，呃，美军一直等待待在关岛，或者待在日本的一些基地，来不及。但是，美日联军现在基本上兵力前置，它就是要防止中共登陆台湾岛。所以说，为什么中共不打台湾？他最担心的是，他登上了岛，他也打不赢。所以，呃，我在看台湾的朋友们有些发言的时候呢，就是也不要一味的说啊，呃，老公就没有没没没有可能登陆台湾岛，不是这样的。他们最担心的，最担心的，是，一旦登上台湾岛，他的后续兵力上不来，他的一个军、两个军就包饺子，就给给美日联军给包掉了。这个。这个观念要改变，因为中共登陆台湾，它是有这个能力的，因为它不惜一切代价。是，那刚刚我觉得也请教一下我们中校，所以那种所谓的我们刚吴同学的说打几颗飞弹，甚至核弹，就把台湾都把它迷平，都都打平，这种状况，我不知道就您之前在军中的这种氛围，会吗？这有可能会做这样的事情吗？首先我讲，嗯，中共。没有谁敢向台湾放核武器，这一点肯定是他们不敢。没有人有那么大胆子，这是一个。第二个，呃，其实呢，习近平就是想打台湾，就是习近平一个人的意思。他为了连任，他为了控制军权，他一个人的意思。中共军队现在有有这么个情况。啊，我们以前在部队的时候是这样的，他的城市是这样的。你比如说，中央军委要打台湾，那么这个任务下到，首先下到这个国防大学和军事科学院，他的这个呃战略研究部，他们叫战略研究部，他们要这个认证，算一算战损，算一算他的成功率。他们现在一算，根本就没有胜算
，所以他们的意见就是没办法的，不能打。那么反过来到那个军，就是军种的这个战略研究部门，这个军种的战略研究部门都在军种的指挥学院，都有战略研究部门。他们做做完这个论证以后，也认为打台湾没保。所以现在，呃，这两天大家也看到啊，中共的外交部啊，这个什么战狼啊，包括有什么侯锡进呐，什么呃王宏光呐，包括什么李毅，你刚才讲的是，他们都在打口炮，他们不了解军事，他们现在讲出这些话，就给军队很反感。我别的军队我不了解，我对海军太熟了。海军根本就没有打台湾的这个打算，不仅仅现在没有打算。中共打台湾，就是习近平上来之前，也没有明确的要武统台湾、登陆台湾岛、强行登陆，没有。他们的方法是什么呢？通过封锁。八十年代中期制定了丰台预案。丰台作战预案，丰台作战预案是台湾两头在外，人员进口、产品出口，台湾把它封锁起来，导致它的经济崩溃，社会动乱，震荡，人气，然后，呃，比如说，亲共的人上台，一国两制，是吧？然后，他们中共会在台湾搞什么，台人治台。也会给你们很多的好处，因为中共这么大个庞大的经济体，想给你们一点好处没有问题，这样子笼络人心，这样的话达到统一的目的。他甚至比香港的政策还优惠，台湾可以保持军队。但是，这种现象大家就看看香港的结果是什么样的，一国两制，现在都是一国一制。中共根本就不是说允许你一个一个社会主义制度，共产党领导下的这么一个独裁统治，允许一个自由民主的一个政府在这个地方，不允许香港他都不允许，何况台湾？所以我我今天讲了一句话，就是台湾的安稳在军事上没有，目前看没有多大问题，有美日有全世界。各个国家对你们的支持和协防没有问题。台湾的危险在于你们内部。我最近也看到了，有台湾有很多的这个亲共的人，是吧？好，包括这个向呃向这个中共提供情报什么的啊，我已经在视频里做过。美国为什么不卖 F 三十五给台湾？这个是肯定的。第二个，我在海军的时候，我们人属于一个小册子。我的小册子里面，台湾军队排以上的军官的花名册我都有，包括你们飞行员的代号，各个人都有。因为你一起飞，一念代号，大陆方面就知道，张三李四王二麻子，谁都知道。太透明了。台湾军队里面，以前这国民党。培养的一些将军们，这个这是台湾最大的危险。危险在什么地方呢？危险在一旦中共要动武的时候，有一个内应外合的问题，堡垒从内部攻破。我今天呢，就在这个台湾这个媒体上呢，我就是呼吁一下，啊，台湾。包括国民党，包括一些亲共的人，你们真的不要去相信共产党。你看看香港是什么样子，你就你就，你根本就不用相信他啊！国民党两次跟中共、国共合作，两次都吃了大亏。目前香港搞成这个程度，一国两制已经不可信的情况下，你们还在这里亲共，这真的是不应该。呃，当然，台湾是一个民主制度，对吧？允许大家说一些话，但是有一点，呃，我我我我我我提出啊，一旦战争爆发，台湾你们得实行军管，不能让他们胡说八道。
军管里面一，那是军事管管制的时候，就就跟民主，那那那有区别的，对吧？言论上也要控制，行动上也要控制它。你比如说，日本突袭珍珠港，太平洋战争爆发，美国政府干的什么？把日本的侨民集中的关起来，当然给饭给的是生活很好。就是不让他们做一些危害在战时做一些危害美国的事事情。那么台湾在，就是说，我我认为他们你们也应该有一个叫战时管制状态，这个这个方案要立出来。呃，台台湾的危险，其实现在从呃事态发展到今天这个地步，军事的军事方面的东西，以及军事方面的威胁。已经大大减降低。我刚才讲，中共根本没有办法打台湾，打了他也打不赢，他登上去他都打打不赢。这是军事上大家放心，而且台湾这一段这这这几年来，这个军事装备发展的非常好，啊，美国一台湾要什么，美国基本上卖什么，而且美日都是政策已经清晰化的，清晰的不得了，所以在军事上。呃，大家也不是说马放南山要松口气啊，就是说危险性很小，但是你们的危险来自于你们的内部。一旦里应外合，你比如说军队哗变，控制了一个港口，老共就从这个港口一上来，里应外合，你真的不好办。所以台湾的危险来自于他们的内部。是。我想姚晨中校所说的部分真的是啊非常值得台湾真的要好好来省思。我也非常同意哦，最怕就是窝里反里应外合。台湾的确啊，因为民主制度哦，中国啊，特别中共也利用这样的方式来进行渗透。那当然呃，台湾内部我刚刚听起来有危险，大家还是会反问：难道习近平就不危险吗？因为刚刚啊姚晨中校也提到了，呃，这个许多习近平现在啊称帝要称王，让许让。在继续在第三任的连任，很多人说，其实他内部可能都会面临到一些不同的声音哦，所以这部分大家就会反问：您过去也提到过，说习近平他可能事实上也面临到可能呃超过想象的这些危险哦。那这部分呃是不是也可以请一下中校，可以帮我们来解析一下？您怎么看待呢？是否呃习近平真的面临到许多的一些挑战压力？呃，习近平现在的压力巨大。一个是他面临的，首先面临的党内的斗争。共产党内部对他意见非常大，一个是他的反腐，选择性反腐，把一些大佬们都关起来了，对吧？这个包括什么周永康呐、薄熙来啊什么的啊，选择性反腐，主要的是政治斗争。那主要的现在是什么情况？就是。中共肺炎闹成了全世界对他的围攻，那共产党内部有一股这个潮流，啊，我们经常跟大陆的朋友们聊天，啊，他们有个提议就是换掉习近平，让习近平下台。那么现在到什么程度呢？就是，呃。一旦美国情报部门拿出来了，这个肺炎是中共人为制造的，这么一个证据，要不了多少天了啊，二十天，呃，十来天就就拿出来了。那这么个情况，你在全世界弄成了两亿人中毒，四五百万人死亡，包括美国就死了六十多万，赔偿。赔偿的同时要问责，啊！你中共现在就是说，你让习近平下班、下台，不可能能平息全世界的愤怒。你必须把习近平和制造病毒的这些这些人交到法这个国际法庭进行审判，否则的话，不可以平民愤。那习近平现在怎么办？他不可能放开他的权利，他只能连任，他只能连任到最后他死了。他现在下来，不是说美国，包括我们海外这些人要去把他杀了
共产党内部就把他杀了。那现在，党内的斗争非常激烈。那反过来说，军队，这几天大家也看到了，军队不听习近平的。我两年前就说过，从我们海军老司令吴胜利被抓的时候，我就说过，海军是从石云森司令下来以后，张定发、吴胜利。到现在的沈金龙，全是上海人，全是江泽民的人。我在海军的时候，江泽民没事就到海军去。所以说，海军，你你比如说吴胜利，当了十一年海军司令，退役三年以后，习近平要抓他，查他，弄了一个，这个这个这个这个，军委弄了一个什么领导干部审计条例。这个审计条例明文规定，退就是退下来一年以内的军官，审计。吴顺利退下了三年了，他审计他，海军就反弹了，都。吴顺利在位十一年，可以说海军师以上的军官都是他他的培养，都是，至少要感恩他，军队的派系非常厉害。呃，军队。包括从蒋介石开始，啊，包括从毛泽东开始，中国的军队历来都是山头林立，啊，蒋介石分有低士和非低士，对吧？毛泽东他也是，但是毛泽东这个人他又他他表面上他打仗为了你打仗，他会哎对你亲热，一旦仗打完以后他会除了你，啊，但是毕竟来说，你比如说。林彪在世的时候，在位的时候，四乙的事，海空军全是四乙的。那邓小平上来以后，二乙的事。习近平上来以后，他是个二愣子，他想用强力去控制军队，他适得其反。最后他没有办法，在一九年国庆十十月一号国庆，就宴会上。他把吴胜利放出来了，甚至把他请到了国会这个国庆的宴会上。啊，当时海军出了一个，说出了一句话，让李克强进入军委，这是一个笑话。但是这个笑话，打脸习近平。李李克强又不懂军，不懂军事，他是个总理，他国务院和中央军委他是平级的，他不交叉的，你怎么让？总理进入军委了，那就是对习近平不满。这个话出来以后，居然在海军没人去追。按道理说，你这是对习近平的大不忠，没人去追。老司令，对吧？吴胜利，现在的沈金龙都是江泽民的人，都是江西的人。你看看，呃呃，威胁台湾，海军很少出来。海军出工不出力，阳奉阴违。所以说，打台湾没有海军你怎么打？习近平在军队弄成那样子，想抓谁就抓谁，上将都抓了十来个，将军都抓了好几百。啊，中共有一个很坏的一个东西，就是他的一个最大的问题是，他的是个政治挂帅。每一任领导人上来以后，都要亲自前任的在军队的代理人。那现在的军军官，特别是高级军官，他也要给自己留一条后路啊。习近平下来以后，不知道谁上来以后要亲自习近平在军队的代理人，那我不倒霉了吗？所以现在的军队军官，特别是高级军官，都处于观望状态。这是习近平最大的问题。一旦他在党内斗争中稍微失利，军队马上就会给他连死，给他难看。因为因为中共领导人每个上来以后，他要抓军权，他抓不住军权，他就完蛋。中共唯一的一个人，啊，华国锋，没有抓住军权。给说给叶剑英、邓小平说拿下就拿下来，逼着他下来。那习近平不仅仅没有抓住军队。
他还得罪了军队，所以说，哎，你刚才讲习近平是不是，呃，危险，相当危险，呃，我我可以这么说，这个，随时都有可能来一个新闻说习近平，怎么怎么的了，这个，随时都有可能，这个我们不好预测，但是呢，这个，可以这么认为，他。他现在就是像热锅上的蚂蚁一样的，他是他确实是内外交困，处于这么状态。嗯，是我们今天也谢谢我们前中共海军司令部的中校姚成姚中校，今天带来我们一个很完整的解析哦。呃，我们其实还蛮开心的，因为可以有啊更深度第一线过往对于中共啊内部运作，特别在军方军事的部分有更清楚的解析。我想今天的节目应该让大家会觉得哇哦。可以听到好多过往可能没有听到的一些角度哦，所以我们今天还是一样特别感谢我们姚忠孝愿意接受我们正经最前线的采访。我们希望未来还有机会可以邀请您哦，啊，有更多的一些题目协助我们来做一些解析。当然也欢迎哦，因为我们很多的观众非常热心。我常讲说，其实我们线上有一堆啊这个评论员，而且是非常深度啊有水准的这些评论员，我们也欢迎。如果你有什么想法啊，针对我们姚忠孝所提的这些内容的部分。想要做一些回应，呃，也欢迎留言。也许未来我们都可以把这些讯息再来请教一下我们的中校。台湾的朋友们，呃，你们不要怕，呃，全世界人民、人民、全世界的国家都在你们的、你们的左右。那今天再次感谢我们中校接受我们真金最前线的访问哦。那也谢谢大家的收看，喜欢我们的节目，欢迎帮我们的节目转传啊、按赞，那帮我们订阅、分享。当然记得打开小铃铛，可以随时的掌握我们最新的节目讯息。再次感谢我们姚中校，不客气，嗯。